，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。迪丽热巴穿绿裙露美杯，黑长直造型美过杨幂，比例接近九头身。要说迪丽热巴，如今也算得上是一线女明星了。刚出道就有杨幂撑腰，合作过多位大咖演员，而她也是凭借自身的努力获得了越来越多的曝光度。成为了妥妥的流量小花，每年的年末也是拿奖拿到手软。相信不少人对热巴前段时间的红毯造型记忆犹新，尤其是穿着亮片裙、踩着高跟鞋的样子，一度刷爆了微博。趁热打铁之际，迪丽热巴登上了精品购物指南的周年刊封面大片。出镜演绎了多次大片的热巴，这次自然也没能让人失望。迪丽热巴的底子好，能够驾驭的造型自然也很广泛，在一身蓝色套装就为她打造出了清冷洒脱的美感。肩头的立体的花朵设计与缎面面料组合在一起，瞬间营造出了几分高级感。而这样的淡蓝色也很衬热巴的气质美，搭配黑长直发型，画面别提多么吸睛了。而在夏装中，穿上拼色锯齿长裤的热巴，瞬间展现出了自己的大长腿。高腰版型的裤装能够很好的拉长腿部线条，而她的比例本身就十分优秀。这样一来，只会将优势放大，搭配高跟鞋，显得更加高挑动人。除了腿长了的，迪丽热巴全身更是看不出一丝赘肉。这样一身无袖裙装，对于拥有白白袖的女生来说就很不友好了。但是热巴却没有这样的烦恼。这身裙装还结合了彩色的图案设计，上半身的无袖套衫搭配红色抹身材裙，造型亮眼又时髦。迪丽热巴登周年风，穿金属百褶裙秀美腿，与泰勒撞款气场毫不逊色。而造型师还为热巴搭配了一定铆钉贝雷帽，自带酷感的铆钉元素与漆皮靴组合在一起，瞬间为热巴打造出了洒脱个性的感觉，叉腰摆拍也太有范儿了。当然了，迪丽热巴的可塑性怎会就指这些呢？走起公主风的热巴上，竟敢也是妥妥的，淡紫色拖尾长裙上身，眼前的热巴仿佛是呈现出了十头身的比例。看上去仙道不像话，迪丽热巴穿绿裙露美杯，黑长直造型美过杨幂，比例接近九头身，可盐可甜的热巴气质真是绝了。而这身裙子也是自带亮点，淡淡的紫色不仅显得她肤皮白皙，在淡妆的衬托下，整个人散发着精致的美感。而花边形的领口下融合了褶皱元素，这样一来。增添了很多灵动甜美的气息，也让造型更加清纯减龄。走的了公主风，热巴的气质也完全驾驭的了华丽路线。在一身金色百褶套裙去早前，美美也驾驭过。虽说迪丽热巴没有美美的身高，但所展现的高级感却是迎面而来。搭配金属耳环，时尚中不失女人味，这表现力足够的抢镜。声明。文字原创，图片来自网络，如有侵权，联系删除，禁止抄袭，违者必究。文妮妮，丽热巴太难了，长歌行还没播就有人说她不适合演女主。迪丽热巴最近在综艺节目中的优异表现，让她又吸了好大一波粉。随后她的预播剧《长歌行》也水涨船高，受到了不少新粉的关注。可是令新人不解的是，在该剧的评论区里，有一大票人在说迪丽热巴不适合女主，观点很奇葩。《长歌行》原本是一部漫画，粉丝们称作者魏达叔。在漫画里，女主角李长歌是一位外表清冷且气质内敛的一个人。剧版评论区里的观点是，迪丽热巴美的很外在，气质方面可以用妖娆来形容。所以，断定她饰演的角色都应该是偏张扬的美女，最多演一个扮猪吃老虎的傻白甜美女主角。让她演清冷且内敛的李长歌，许多原著粉过不了这关，头一个不答应。此类问题其实有些无脑嫌疑
，要解释开也很费力。首先来说，漫画作品和剧版本身就是两个作品，其中必然有一定的改编和删减。剧版很可能让主角变得更人性化一点，毕竟剧版中的角色必须做到鲜活，而不是一幅画像。至于形象是否一定要贴合漫画中的形象这个问题，根本就没有太多讨论必要。只要主角的设定不偏离主题，演员表演的又到位，剧版观众就完全可以接受。作为普通观众，不能难为导演去找一个跟漫画中一样的艺人来演。迪丽热巴适合不适合演李长歌的问题。在该剧播出之前的讨论，基本只能作为茶余饭后的谈资，根本不能作为认定该剧品质或演员能力的最终判断。有些评论者过于执迷于子，就显得不客观了。也不知道从何时起，某些观众心中的艺人只能演一种角色，只要有哪个角色稍微转型，就会招来很多看似公正的吐槽。殊不知。作为一名时尚的艺人，每个人都接触过多种角色，可能有某一两种角色被艺人演成了经典，但这并不证明他们不能演其他角色。演员的专业性很大一部分就体现在对不同类型角色的驾驭上。评价一个艺人比较适合演哪类角色，一向应该由专业的人来发表意见。作为粉丝，固然可以自由评论。但在一部剧未播时就斩钉截铁的亮相，实在让人难以理解。迪丽热巴是近年来的新生代演员，虽然还没有跻身老戏骨行列，但在她这么多年的学习和工作过程中，接触过的角色也不少。尤其《三生三世》系列中的凤九，让不少观众都表示惊艳。从这点来看，她的演技无疑是合格的。他也是一位具有可塑性的艺人，《长歌行》中的李长歌很具有挑战性，是艺人们开发自己的好角色。迪丽热巴敢于通过不同角色拓宽自己戏路，是一件很值得肯定的事。作为普通观众，我们应该给予期待。况且来说，该剧中还有俏皮女神赵露思加盟，她和迪丽热巴都是当红女星。而且画风迥异，单冲他们这对反差姐妹花，该剧也应该备受期待，而不该成为吐槽者口中因为一个女主而耽误一部作品的烂剧。